Era para el carajo que salga como salga, pero yo te voy a hablar claro. Nadie ha roto el Madison Square Garden como lo rompió Cherry anoche. O sea, eso fue descomunal, standing ovation, todo el mundo parado, todo el mundo gritando Cherry, Cherry, Cherry. Una cosa muy cabrona, descomunal, una cosa que yo no tengo palabras para describirlo. La emoción que yo tengo por dentro es una emoción que yo sintiera como cuando mi hija se va a casar o como cuando nació mi hija. ¿Sabes lo que te digo? Cuando nacieron mis hijos es una emoción así porque honestamente acaba de nacer la nueva estrella en la cara de todos los dominicanos y puertorriqueños y todos los latinos que existen en la ciudad de Nueva York. No solamente eso, que nadie se dio cuenta de todos los errores que se cometieron dentro del programa. Porque tú sabes que cuando tú estás en un concierto, tú tienes eso, no es lo mismo el concierto de Raúl Alejandro que el concierto del Alfa. Y perdonen que lo ponga así o que lo compare, pero la logística del concierto de Raúl Alejandro es una logística muy hija de puta. Mas, sin embargo, el Alfa se para allí frente a todo el público Lleva al cherriscón, al cherriscón se le abren los pantalones, se baja los pantalones, le enseña las nalgas al público, le culea al público, le, le, he start to twerk, le roba el show a Kiko el Crazy, le roba el show a CJ, le roba el show a todos los invitados, ese cabrón reventó el Madison Square Garden y una vez más se demuestra que lo que el público quiere no es lo que nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos que con una logística muy hija de puta podemos capturar al público. Por eso ustedes entienden cuando Joel y Randy se paran en tarima, ellos revientan. Cuando Joel y Randy se paran en una tarima, no importan los ensayos, no importan los bailes, no importa si cantas lindo, si cantas feo, si Randy se ahoga, si, si, si deja de respirar. Si, con que Joel grite... Y Joel comience a activar al público y Randy comience a cantar esos coros tan, tan bellacos, tan unos coros muy hijos de puta que él canta. O sea, cuando rompe los reggaetones, Randy, con esos coros tan cabrones, pues entonces así se compara una presentación del Cherry Scone allá en Tari. Me digo Cherry porque estoy acostumbrado, vivo en Estados Unidos y por lo tanto, pues, pero es el Cherry. El Cherry Scone. ¿Entiendes lo que te digo? Ese cabrón me sacó a mí de la cama. Puede ser que yo me busque el divorcio hablándote claro. Este, oye, Cherry, maricón, te voy a hacer claro, papi. Yo hacer este video, esto a mí me va a costar. <ríe> yo, voy a tener que, 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 yo voy a tener que acumular unos puntos muy cabrones ¿eh? por culpa tuya. Tú me sacaste a mí de la cama, mi hermano. Mi mujer trabaja. Ella se levanta a las 4 de la mañana, ahorita. Yo me tuve que salir de donde yo estaba, de mi comodidad, de mi cama, a venir a grabarte un video, cabrón, porque tú acabas de reventar el Madison Square Garden, baby. Tú acabas de demostrar aquí que esto no se trata de estadística, esto no se trata de logística, esto se trata de que el corazón del pueblo esté contigo. Si la gente dice que sí, es que sí. Esto se trata de que tú seas aceptado por el pueblo. Tengo la gente comentando... Yo subí el video ahora mismo porque yo, mientras Kiko el Crazy estaba yéndose en vivo, porque hay que darle crédito a quien crédito merece, perdonen mi emoción, perdonen mi, mi agit, de la manera que estoy agitado, perdonen que no estoy hablando con tanta elocuencia, es que vine simplemente a darle el contenido. Ustedes ya vieron el video, yo quiero que ustedes escuchen mi opinión de, de mi boca, cómo yo me siento, cómo se siente el pueblo dominicano, al ver que el Cherry fue para allá y reventó y descabronó. Porque acuérdate que los dominicanos, los dominicanos pusieron la confianza en el Cherry. ¿Entiendes? Ellos pusieron esa confianza en él y lo quieren. Y cuando él comenzó a decir esa palabra Nueva York, ese eslogan, lo único que, lo, lo más que podía hacer el Alfa era llevárselo, llevárselo a Nueva York y enseñarle al chamaquito que esto no se trata de Bugatti, esto no se trata del más dinero que tenga. Esto se trata de qué tú vas a hacer con ese dinero, ese poder, esa influencia. Y el Alfa demostró tener un buen corazón cuando utilizó toda su influencia y todo su poder. Perdón, estoy hasta ahogado. Todo su, toda su influencia y todo su poder para llevar al Cherry y llevarlo allí a Nueva York. Y ahí está. No hay podcast, no hay noticia, no hay tiraera que valga, baby. Aquí no hay canción que valga 
Aquí lo que se va a hablar por la próxima semana es el Cherry con los pantalones abajo en el Madison Square Garden, que eso no lo ha hecho nadie, eso no lo ha hecho ni, ma ni Macho Camacho lo ha hecho, ¿viste? Hablándote claro. Eso no lo ha hecho ni Bad Bunny, cabrón. <ríe> eso que ese cabrón hizo allí, eso es lo que le hacen todos los videos. En todos los videos de Dembow, el Cherry coge, se baja los pantalones, culea, él tuerquea, él hace lo que le da los cojones, ese cabrón. Tiene una mente limpia, una mente pura, no tiene esa malicia. Ese cabroncito vino para quedarse. Y yo te voy a hacer claro, si Cherry mañana muere, escuchen bien lo que voy a decir ahora. Si mañana el Cherry pierde su vida, Dios no lo quiera, pasa a una mejor vida, ese cabrón va a ser una leyenda en el Dembow. Tienen que hacerle una estatua para que lo sepan desde ahora. Después de, lo que más, después de lo que hizo en el Madison Square Garden, nadie va a poder más que el Cherry. Después de yo escuchar eso te para, oye, te, te para los pelos cuando te escuchas a toda esa gente diciendo, che, yo creo que yo lo voy a tener que poner porque es que ustedes, ustedes tienen que entender la magnitud de esta mierda. O sea, esto está cabrón, escuchen esto. ¿Entiendes lo que te digo? Cuando yo te hablo a ti que el Madison quería caerse es que el Madison quería caerse. Tanto que al Cherry se le caen los pantalones, empieza a brincar por la tarima, se vuelve loco. Él dice, todo está fríamente calculado, no se preocupen, todo, todo fue planeado. Entonces se lo llevan para el backstage porque el hombre ya no, no sabe qué hacer. ¿Entienden? No está acostumbrado a estos conciertos con tanta logística. Se lo llevan para la parte de atrás y parece que el alfa dijo, no, 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 el pueblo lo que quiere es el Cherry, hay que darle lo que el pueblo quiere porque el pueblo fue el que pagó la taquilla. El alfa eres muy inteligente, eres un tipo muy brillante, hermano. Tú supiste qué hacer cuando sabías que no iba la próxima canción, que el show era del Cherry. Y no solamente eso, que ahora mismo me cago en la madre, que el Cherry, 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 es Cherry, Cherry, Cherry. Es el Cherry, cabrón, dilo bien, el Cherry Scum, baby. Escúchame, cuando el alfa, el alfa se dio cuenta de que el pueblo quería al Cherry, el pana cogió y dijo, no, no, tráelo para acá atrás y olvídate que se baje los pantalones si él quiere, que haga lo que le dé la gana. El pueblo pagó la taquilla, eso no lo hace Romeo, eso no lo hace Aventura. Eh, mira, lo que acaba de pasar en el Madison Square Garden es histórico. Puede que pasen dos cosas. Puede que de hoy en adelante un dembocero no pise más el Madison Square Garden o puede ser que el Dembow sea quien ponga las reglas de ahora en adelante, para que lo sepan desde ahora. Esto puede, esto, esto es una navaja de dos filos. La gente tiene que tener cuidado porque ahora van a venir los de doble moral a tratar de tirarle tierra al concierto del Alfa y decir que por culpa del Alfa o por culpa de los comportamientos del Cherry, las cosas no van a salir y por eso es que los boricuas están donde están y por eso es que los dominicanos estamos donde estamos, porque los boricuas tienen tienen logística y tienen manera de hacer las cosas bien. Ustedes siempre están haciendo las cosas a lo loco y van a empezar esa balanza a empujar. ¿Me entiendes? Van a empezar a decir que lo que hizo el Cherry está mal, que lo que hizo, que, que lo que hizo el Alfa está muy mal. Todos los de la doble moral van a sacar sus pancartas y van a tratar de dañar la reputación del Alfa. Mire que se lo digo, pero de hoy en adelante se abre un nuevo capítulo en el Dembow. Los felicito. Felicito a la República Dominicana porque... Hoy en día, en el 2021, en este nuevo momento, en este nuevo milenio, en los momentos donde ahora mismo lo, lo que manda es lo que diga la gente en las redes sociales, ¿ajá? donde lo que manda ahora mismo son los clics. El algoritmo no sabe si tú te le estás cagando en la madre a un artista. Escuchen bien este código que voy a hacer un bala ahora. Para que lo sepan desde ahora, voy a hacer una pausa y voy a dejar que entre un bache. Está. Escuchen este código. El algoritmo no sabe si tú te le estás cagando en la madre al Cherry o le estás diciendo te amo. Lo que el algoritmo sabe es que tú comentaste. Lo que el algoritmo sabe es que tú le diste el like. No sabe. El algoritmo no tiene sentimiento. El algoritmo sabe que hubo una reacción, que una acción trajo una reacción. Y eso fue lo que pasó en el Madison Square Garden. El pueblo latino que se dio cita allí, dominicano, puertorriqueño, todos los latinos que se dieron cita en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York sintieron, sintieron la emoción de ver a un tipo tan influyente como lo es el Cherry Scone. 
Felicidades El Alfa, felicidades Santiago Matías, felicidades Kiko el Crazy por traer ese loco al Dembow, brother, gracias. Kiko, que fue manager de él y hoy en día es artista propio y, y sigue tratando de, de, de acomodarlo porque él sabe que el Cherry tiene lo que hace falta para, para, para dominar al público. Esa gracia, que, esa gracia que Honguito tiene cuando le da la gana, el Cherry la tiene más que él. Y Santiago Matías jugó una carta muy inteligente porque en lugar de Honguito trajo al Cherry. Y déjame decirte algo, es lo que Santiago Matías diga. <ríe> si Santiago Matías mañana quiere pegar a, a Wellington Q, prepárense para ver a Wellington Q como la superestrella más grande de República Dominicana. Eso lo dije yo, sí, la libreta. Es lo que Santiago Matías diga. Es lo que él diga. Ellos saben las estrategias que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que acomodar, a dónde lo tienen, las fichas que tienen que jugar para poder pegar a un artista y conectarlo con el corazón del pueblo dominicano. Y eso es lo que tienen los dominicanos, que apoyan a sus artistas hasta lo último. Gracias, República Dominicana, por traernos tanta alegría. Hace rato no se veía tanta alegría en las redes sociales como acaba de pasar. Hace tiempo, mira, han venido peleas de boxeo, han venido conciertos, han venido tiraderas, han venido discusiones. Han pasado tantas cosas en las redes sociales, pero este 2021 acaba de coger un nuevo giro. Se llama Cherry Con. Nos acaba, Acho, no, que no puedo terminar sin decir esto. Gracias, Cherry, gracias al Alfa por hacernos olvidar la fucking pandemia. Esta es la libreta, baby. Dime, Alfa, hablamos.